അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ കൺവെൻഷൻ കറണ്ടിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ടിന്റെയും കാര്യം കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ ഡിഫറെന്റ് ആണോ ആർ ദീസ് ടു കറന്റ് ടു ഡിഫറെന്റ് കറന്റ് സോ ആർ ദീസ് സെയിം കറന്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ നോക്കി കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ കറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇവർ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒഴുകി കറന്റ് ആയി മാറുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ കറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറെന്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ കാഴ്ചപ്പാടാണെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കറന്റ് ആണെന്നില്ല ഒറ്റ കറന്റേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഒഴുക്ക് കറന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കറന്റ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നോക്കി കാണുന്നു നോക്കി കാണുന്ന വ്യത്യാസം എന്താ കൺവെൻഷണൽ കറന്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത് ഒഴുകുന്നത് പ്ലസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ശരിക്കും നടക്കുന്നത് തിരിച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് കറന്റിന്റെ ഫ്ലോ പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത കാരണം അതൊരു എന്താ കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ബോത്ത് ആർ ദ സെയിം കൺവെൻഷൻ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഒഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ദിശ മാത്രം കൺവെൻഷൻ കറന്റിന് ഇലക്ട്രോൺ കറന്റിന്റെ നേരെ എതിർ ദിശയിൽ ഒഴുകുന്നതായി നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ഡിവൈസിന് വേണ്ട കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതിനില്ല അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസിന് അതായത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്യോർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക ഈ പ്യോർ ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ എന്നുള്ള സ്പെസിമെന്റിലേക്ക് നമ്മളെ കുറച്ച് വേറെ ആറ്റംസിനെ കടത്തി വിടാൻ പോവുക ഓക്കെ സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു add a few atoms external external atoms to this pure semiconductor so that the conductivity will increase okay adha namak ini adutha kaanalladu so <coughs> so we are going to talk about what are known as we are going to talk about what are known as extrinsic semiconductor but extrinsic semiconductor and then do it and number one intrinsic semiconductor the pure right level semiconductor will silicon and germanium are gone it will get impurities adding നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഇമ്പ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല സിലിക്കൺ അല്ലാത്ത വേറെ ഒരു ആറ്റം ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സിൽ അല്ല അല്ലാതെ ഒരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഇസ് നോട്ട് എ യൂഷൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് സോ ഹി ഇസ് സംബഡി യൂസ് എക്സ്ട്രോൺ ഹി ഇസ് നോട്ട് എ നോട്ട് എ ഫിസിക്സ് ഗൈ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിലിക്കൺ ഒരു നമ്മളൊരു സിലിക്കണ്ട സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഐ എന്നുള്ള ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ So let us say it is like this. So one more here. <coughs> like this. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ദിസ് ഇസ് പ്യോർ സിലിക്കൺ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കാര്യം വരുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇല്ല കാരണം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എന്താ വെച്ചാല് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സിലിക്കണ മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരം ഇതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഏതാനും വസ്തുക്കൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകും ഓക്കെ സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ടു എ പ്യോർ സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റൽ ലൈക് സിലിക്കൺ ഓർ ജർമേനിയം ഈസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡോപ്പിക് Okay. But doping and the doping is a process of adding suitable impurities to a pure semiconductor crystal so that its conductivity will increase. And the conductivity put it in the end of the practical end of the video. Then we have to do this and we have to do doping. So we have to do doping and we have to do this. We have to do this silicon crystal. We have to do this atoms and we have to do this in the past. വേറെ ആറ്റത്തിന് കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉടനെ അടുത്ത് ചോ
സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആറ്റംസിനെ കൊണ്ടിരുത്താറുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ എലവൻസിൽ പെട്ട ഇലക്ട്രോൺ പെട്ട എലവൻസിൽ നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് എലവൻസിൽ പെട്ട എലവൻസിൽ നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാർബൺ എന്ന സിലിക്കൺ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ എലവൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദർ ഹാവിങ് ഫോർ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ വാലൻസ് ഷെല്ലില് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇമ്പ്യൂട്ടീസിന് വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പ്യുവർ ആണ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻപ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എൻ എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ ടെക്നിക്സ് മേ ബി കെമിക്കൽ ഓർ മേ ബി തെർമൽ ടെക്നിക്സ് വി ആർ ആഡിങ് എ ഫ്യൂ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് എലമെന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഏത് എലമെന്റ് ആണെന്ന് അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ പേര് മാറുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അതാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് കാണാറുള്ളത് അപ്പൊ സോ ദിസ് ഇസ് എ പ്യുവർ ക്രിസ്റ്റൽ നാ ലെറ്റ് മീ സേ ദാറ്റ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് എലമെന്റ് ഓക്കെ ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് എലമെന്റ് ലെറ്റ് എസ് സേ വിച്ച് വൺ നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് Okay, let us say, um, for we are adding a group 5 element as an impurity. Okay, so let us say for a group 5 element, then I can add them on the arsenic, and it is AS, arsenic. Arsenic is a group 5 element, which means in the valence shell, there are electrons in the range of electrons. But we have to say, we have to say, this is the same as silicon crystal. Using, using a suitable, that is we are sending this uh, atom into the uh, silicon lattice so that let us say it replaces one of the silicon atoms here if it is a pagara ara vandirikkanathu arsenic aanu idine adakki vandirikkana so it is like an impurity silicon ma ella silicon avum pudhiya ara avadu vandirikkanu ini ee pudhiya ara prathegatha endha iyalku 5 electrons undu valence shell il 5 electrons undu valence shell appo orkka silicon avada ore nammal silicon bond form cheyirikkayirun ഇയാളെ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ആർസനീകിനെ കൊണ്ടിരുത്തിയത് ആർസനീകിന്റെ ഏരിയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സിലിക്കണ്ട ഏരിയ ഇവിടെ സിലിക്കൺ ഓർക്കുക സിലിക്കൺ ഈസ് ബോൺ ഷെയറിംഗ് ഡൈ സോ ഈ നാല് സിലിക്കണ്ട കയ്യിൽ നാല് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ആർസനിക് എന്ത് ചെയ്യാൽ കയ്യിലുള്ള അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും so now you see that there are four covalent bonds pasha arsenic ne idu naal alla anju electrons undu appo anjamatha electron enda anjamatha electron prathechu bond onnu form cheyanilla karena silicon ne naal electrons free aayittullu naal vere kitti kenna silicon ay saadhi okay so baaki silicon annum vyathyasam onnum undayittilla than appo ivada enda sambhavichu nokki ആർസനികിന്റെ കയ്യിലുള്ള അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു അഞ്ചാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബോണ്ടിങ്ങും ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ല ഒരു കോവലൻ ബോണ്ടിൽ ഒന്നും ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഫ്രീ ടു മൂവ് ഇൻ ദിൽ ഇൻ ദിസ് ലാറ്റിസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ ആർസനിക് വെച്ച് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്തപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചേ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ കിട്ടും ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടിയെന്നാണ് സാർ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ആർസനിക് ആറ്റത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കയറി ചെല്ലുന്നത്
അപ്പൊ ഇതിൽ വലിയൊരു സിലിക്കൺ ലാറ്റസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പല പല സിലിക്കൺ ആറ്റംസിനെ മാറ്റി മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യും പകരം ആസനിക്ക് കയറിയിരിക്കും ആസനിക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കൂടെ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസനിക്ക് വെച്ച് ഈ ഒരു പ്യുവർ സിലിക്കണെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് കുറെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടി അതാ നമുക്ക് വേണ്ടതല്ല കാരണം കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് റൈറ്റ് സോ നൗ യു ഹാവ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ സോ നൗ യു സീ ദാറ്റ് അപ്പോൺ ഡോപ്പിംഗ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റൽ പ്യുർ സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റൽ വിത്ത് എൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് എലമെന്റ് ലൈക്ക് ആൾസനിക് ഓർ ആന്റിമണി രണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് മോർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് ഹാവിംഗ് മോർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഡോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതെങ്കിൽ സി ദാറ്റ് യു ആർ ഹാവിംഗ് മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദിസ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനെയാണ് നിങ്ങൾ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ വേർ യു ഹാവ് എൻ എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമിക എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദർ ആർ മോർ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഫ്രീ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്താ ചെറിയൊരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ ഉടനെ എടുത്തേക്ക് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോളൂ സോ യു സീ ദാറ്റ് ഇൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ യു ആർ ആഡിങ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് എലമെന്റ് ആസ് എൻ ഇൻഡ്യൂറിറ്റി സോ ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ വിച്ച് കാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ദിസ് ആൻസർ ഇസ് എ പെൻഡാ വാലന്റ് ഇൻഡ്യൂറിറ്റി പേര് പോലെ തന്നെ പെൻഡാ വാലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺവാലൻസ് അഞ്ചുള്ളത് അഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അഞ്ച് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സോ ദിസ് എ ആസനിക് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ പെൻഡ വാലന്റ് ഇൻഡ്യൂറിറ്റി ഓക്കെ 